we supposed to get past that door? I don't know. You think there's some kind of off switch somewhere? Looks like this is where I come in. Mona? I have a suspicious place in mind. Remember? This shack is the basis for Madarame's palace. I actually scouted it out the last time we were here. Oh, so this was your plan from the start? Correct. You only went scouting because you were bored. So, where's this suspicious place? It's on the second floor. I noticed an unnaturally hefty lock on a door up there. If it's locked, that means there's something in there he doesn't want people to see. But don't we want to be open in the door in the palace? Yes. And we're going to do that by opening the real one in front of Madarame's eyes. Basically, we're going to change his cognition that the door is unopenable. In other words... When we open the one in Madarame's house, that area in his palace will open on its own? I'm not really getting it. Uh, is that gonna work? Trust me, there's no chance it won't open. I think. You understand, don't you, Joker? Well, yeah, but... Why don't you trust me? It's worth a try. But even then, there's still that hefty lock we have to deal with in reality, right? Ugh, that'll be a breeze. Just give me a hairpin and I'll handle it. It will take some time, though. Doing everything by myself in front of Madarame would be impossible. If only there was someone who could distract him for a while. Huh? we even gonna get into his house? <laughs> We'd get reported for sure if we force ourselves in. What? I guess the only way is having you go nude. What? Fancy you say that, Ryuji. I was just thinking the same thing. This isn't funny! I'm not saying you should really get naked. It's simply the best excuse for you to enter Madarame's house without raising suspicions. So we'd like for you to play the role of decoy, Lady An. This is way too sudden! I mean, I don't even know where the locked door is! Don't worry, I'll accompany you. But that's still technically only me! Worst comes to worst, what if I get found out? We can run into the palace. Or something. Is that really gonna work? I mean, you're not giving me much confidence in this plan. Do I have to be the bait? Why can't one of you guys go nude? It ain't what he wants. Then make it so he does! All you gotta do is trick Yusuke, have him take you to that room, then just open the door. You make it sound so easy. But if there's no other way, I don't... I don't... I don't have a choice. Ugh, God! Fine, I'll do it. For justice! Seriously, you better pull this off. If it's for your sake, Lady On, I won't stop scratching even if all my claws were to break. We'll be counting on you, Morgana. Don't let Yusuke notice you, alright? If he tries to force my clothes off, I'll tear that house down! I'm really gonna lose it if we do all this and the palace door doesn't open, got it? We're working to get dirt on that guy's crimes either way. It won't go to waste. All right, let's get down and dirty tomorrow. Tomorrow? Earlier the better. Um, but 
Uh, will Kitagawa kun agree? I don't know. Just say something like, I really need it to be tomorrow. That should work, yeah? Deixa isso comigo. Eu irei abrir bem na frente dos olhos dele. Você falou com o Yusuke. Um, ele disse pra eu ir lá amanhã. Ah, é! Ele caiu nisso. Um, eu tenho mesmo que fazer isso. <risos> um, sinto muito bem, mas tira tudo pra ele. Eu não vou tirar a roupa. <risos> Cara, isso é um saco. Nós temos que abrir a porta e fazer com que o Madara me veja, não é? É, o Morgana disse que isso mudaria a cognição dele. Eu ainda não entendi. Oh, e mais uma coisa. Nos avise se alguma coisa estranha acontecer lá e nós estaremos aí o mais rápido possível. Ok, ok, entendi. O Paus reflete como o seu governante vê o mundo real. Então, se a cognição do Madarome mudar, é natural que o Paulo se mude também. E piadas à parte, nós realmente precisamos com que a Leirian tire a roupa para o Yusuke. É o único jeito. Eu aposto que ela está ansiosa por isso, Mona. Ah, é, eu imaginei que você não ia nos deixar dormir, mas... Será que nem café vamos poder fazer assim que eu acertar isso? É, eu deveria imaginar. Não vamos poder fazer... Nada com você aqui! Ah, gato estúpido! Hey! Ah, olha! Conseguimos um assento! Por que não deu alguma coisa até chegarmos lá? Ok, maravilha! E é agora que nós vamos ler o Buxico Story. Hum? Então, o Buxico continuou esperando. Hum. Buxico, a história de um cachorro que me fez chorar uma vez. Uh, parece a história do Mar... do... Sempre ao seu lado. Cheio de referências. Ah, eu não percebi quanto tempo você estava aí lendo. Então, até onde chegou? É, mas ainda não acabei. Parece que você tem algumas páginas sobrando ainda. Deveríamos continuar lendo outra hora. Ah, estamos quase chegando na estação. Eu diria que foi um uso eficiente do seu tempo. Foi. E da próxima vez nós vamos conseguir completar o livro e aumentarmos o nosso kindness. Today we're going over. É possível aplicar a matemática até em conceitos abstratos como a beleza. A proporção áurea usada em Mona Lisa e no Parthenon... É um exemplo famoso. Eu não sei se pronunciei Parson errado certo, enfim. Mas uma proporção diferente foi usada na arte japonesa, na arquitetura, desde os tempos ancestrais. Você sabe qual é? Agora, você, Turner, olhe pra isto. Qual é o nome dessa proporção usada na arquitetura japonesa que os artistas estão gostando de usar? Oh, shit, eu não faço a menor ideia. Você não me deu essa aula. Tá. A uh, proporção hora é aquela ali. Eu... Ah, nem precisava daquele 161. Eu já sabia disso. Mas enfim, eu acho que é bronze ratio. Mais pelo chute, porque muitas construções no Japão são em bronze ou em madeira. Então, não. inclusive as estátuas... Não, eu errei. É chamada silver ratio. Você pode ver que é mais próxima de um quadrado do que a proporção áurea, certo? Uma teoria diz que é porque o rosto dos asiáticos é mais quadrado do que o dos ocidentais, então eles preferem um formato similar. Essa proporção foi usada em yukio e em padogas, tem um templo aí que eu não sei. Uh, uma que você deve estar familiarizada é o papel B4. Essas proporções são a proporções de prata. É, o papel B4... Eu sabia que ele não ia acertar. Duh. Quer dizer, ele é... A droga, professor, vai nos olhar. Ah, eu soube que os animais de estimação têm um rosto mais redondo, próximo a esse, essa proporção. Em outras palavras, se você usar essa proporção, você pode fazer coisas fofas. É verdade que animais de estimação tendem a ter um rosto mais redondo. 
Hã? Por que você tá me olhando assim? Ahn... <risos> um... Como eu estava dizendo, uh, papel B4 é um papel normal lá no Japão. É como se fosse a nossa 4, não em tamanho, mas em termos de como ele é comum para nós e é comum lá no Japão. Enfim, vamos nos encontrar com o pessoal no esconderijo. En, Morgana, contamos com vocês. Eu e o Jack fomos expulsos de lá, então tudo o que vamos fazer é esperar. Não, vocês dois têm algo que eu preciso que façam. Ah, como assim? Vocês dois têm que esperar dentro do palace. Na hora que a porta abrir, entre lá e procure por uma sala de controle. Nós precisamos ter certeza que aquela porta não vai fechar depois que abrir pela primeira vez. Okay. Oh, entendi. Ok, então deixa isso com a gente. To think you'd really come. I assumed you were lying when you contacted me. I'm sorry it was so sudden. Oh. It's not a problem. But, as I told you yesterday, Sensei will be returning in about 20 or 30 minutes. So, um, I'm sorry if that causes some anxiety on your part. That's why I'm here today, damn it! What was that? Oh, no! It was nothing! By the way... Have you gained some weight? You think so? I weigh the same as always. Maybe I'm bloated today. So then, can you, um, get ready here? I need to take my clothes off, right? Yes, please. I'm embarrassed. Uh, could you look the other way? Oh. Phew, that was tight. Tight? No, oh, I'm doing this for art. Don't look over here, okay? Hey, your sensei's coming back soon, right? I believe so. Hmm. Do you think we could do this somewhere else then? A little more atmosphere would be lovely. This should be good enough. But wouldn't a room with a lock be a bit better? A lock? <laughs> Must a girl say more? But the only one with a lock is Sensei's room. Then why not there? I can't intrude. Besides, I don't have the key. <sighs> he says he doesn't have the key. It's okay. That's why I'm here. I'll just use this hairpin. Takamaki-san, are you about... You were wearing all this? Don't you think it's cool today? <laughs> I suppose so. The sun is starting to set. Right? That's why a change of location would be nice. I mean, I'm gonna take it all off. True. It might make for a better picture if I can brighten my model's mood. Uh-huh, that's right. She may even be willing to try out various expressive poses for use in a dynamic composition. What kind of poses? Lady On, you have to act. Get back in character. <clears throat> Let's go. I was just starting to get in the mood. Wait, if you wander around, Sensei will... Oh, it's so hot. We really can't use any other room. Hey, why not this one? Please, wait! I'm counting on you, Mona. This 
seriously going to be able to pull this off? She was saying stuff like, I'll just seduce him with my acting, but that sounds out of her league. Plus, well, we ain't got one sign this place is going to open. Isn't Matarame coming home soon? On top of that, even if Mona's able to unlock the door, how's he going to show it to Matarame? And then even if they do show it open, any normal person would just close it right up again. Doesn't that mean we only got a few seconds to get in? To be blunt, won't it be a miracle if this works? Yeah. It's almost time. Please, uh, can you just wait and... What's past here? That's... So the door Mona mentioned is up ahead. I keep telling you, you can't! You're still not done? It's hard to do this with cat paws. Uh, is something the matter? Um, so, what is this room? It's a storage area for old paintings. Storage? Hey, Kitagawa-kun, why don't we do it in here? I won't be embarrassed if we go somewhere nobody can find us. Only Sensei can go in there. I want to be alone with you. Somewhere like quiet. <laughs> you know, where we won't get interrupted. Is he really going to buy that terrible act? Stay focused. Hmm? Oh, it's just so frustrating that my feelings aren't getting through to you. Kitagawa-kun, do you not like girls like me? No, th that's not true. How is that working on him? Please, we can continue this inside. Sh sure. I mean, no, we can't go in there. Uh, it's locked anyway, so... Fine. This is too embarrassing. I'm leaving. But... Let's just do it in here, okay? What do I do? I'm home. S sensei Yusuke? All right, it's open. Huh? What are you doing there? It's... it's not what it looks like! What? Huh? Not in there! Ah, uh, nothing's happening. I wonder what's... Hmm? It's off! They seriously did it! Oh, right. These could come back on at any second. Let's go! Ótimo, o caminho se abriu. Boa, é boa, Morgana. Certo. Só tem que checar aqui, talvez tenha algum tipo de easter egg. Algum item, talvez, não? Não tem nada. Ok, vamos lá então. Certo, vamos encontrar aquela sala de controle rápido. O caminho vai se fechar se ficarmos aqui de bobeira. Mas, se encontrarmos algum inimigo, só seremos eu e você. Tudo bem pra você? Ryuji, vamos chutar umas bundas. É, eu conto com você.
Ok, e, uh, já tem um inimigo ali na frente. Eu não consigo checar. Na verdade, eu consigo. Ele é nível vermelho, ele é muito mais forte do que a gente. Ok. Uh, nesse caso, eu vou equipar o Barion. Ele é a nossa maior fonte de defesa para ataques físicos, então... Vamos nessa. Na verdade, seria mais inteligente se a gente tentasse dar um bush nele. Será que eu consigo fazer isso? Ele não parece ser do tipo que anda por aí pra tomar um bush, então... Oh! Droga, mas já? Ei, hey, o que vamos fazer? Ah, bem, nós temos que lutar com ele, então vamos derrotá-lo. É! O problema de fato é que só nós dois vamos ter que lutar com ele. Enfim, eu vou deixar você decidir a hora pra atacarmos. Certo, Ryuji, eu sou o líder, então muito obrigado por isso. Eu não consigo dar um bush nele. Não consigo, talvez se eu chegar mais perto. Ah, não consigo. Oh! Sorry. Ei, você vai nos deixar passar agora! Hã? Quem são vocês? Oh, eu entendo. Essa vestimenta. Vocês são os ladrões que ameaçam o Lorde Madarame. They got past the security system? You cannot go any further. You are trespassing on Lord Madarame's territory. You guys ain't got nothing on us. I'm more scared of screwing up and having on yell at me. Tá legal, se essa Xero acha que ela pode nos impedir de passar e completar o plano, ela tá muito errada. Eu preciso manter o O'Baron, pois ele tem muito dano físico. E o O'Baron seria a nossa defesa perfeita pra isso. Quanto ao Ryuji, na verdade, quanto a nós dois, não podemos atacar muito com as nossas skills, pois tanto eu quanto o Ryuji gastamos HP com as nossas skills de dano. Exceto pelo Zio, mas... Droga, ele já vai morrer, ele tá com Fused. Vamos ter que ficar nos auto-ataques. Com sorte, ótimo. Certo, Ryuji. Por favor, sai do confio. Oh, não. Ele usou um item. Ele usou... Nossa. Enterraram. E ele tá com fora. Porque eles estavam confusos. Droga. Não era pra você ter usado esse item, Ryuji. Ok, eu vou ter que usar o Snap. Só pra testar o dano. Não foi tão alto quanto um ataque básico. Considerando que meu ataque básico... Droga, Ryuji. Eu já esperava por isso. Considerando que um ataque básico pode ter a chance de queimá-lo, então vale mais a pena se ficarmos apenas dando sucunda e ataque básico. Ótimo, desviamos. Agora, é tentador trocar de persona. Ele está em um estado em que ele pode errar muito fácil o próximo ataque. Seria ótimo se pudéssemos equipar o Arsene para darmos o nice hit com ele, pois a gente vai ganhar muita experiência. A Roa Paul seria muito forte. O Barry ele vai nos dar a defesa, porém os outros personagens eles vão nos dar dano e podemos upar o Arsen. Ai que decisão difícil, eu vou ter que manter o Barry. Legal, por favor, dê. Ah, ainda não queimou ele. Ai, ok, precisa aguentar mais um pouco. Na verdade, se eu tomar mais dois ataques eu posso morrer. Na verdade, no próximo eu posso morrer. Então, aguenta firme, Joker, esquiva. Ótimo, é agora. Temos a chance de queimá-lo, talvez. Não, ainda não. Talvez a gente termine isso sem... Uh! Espera, nós queimamos! Ótimo! Certo, agora é só uma questão de tempo. Só precisamos ficar vivos. Ou seja... Vamos usar a Lifestone. Isso vai nos garantir a vida. Não tem como ele nos matar agora, a não ser que ele consiga um crítico. Estamos bem. Ele vai se queimar de novo, então... É isso. Ele está com a vida o suficiente para derrotar-lo. Vou te falar, essa espada que queima é muito útil. Ele só venceu essa batalha por causa dela. E o Baron no pool, ótimo. É difícil quando somos só nós dois. Vai ser uma droga se formos pegos de novo. Então vamos desligar aquele sistema de segurança logo. Takamaki-san, isso é bad. Are these the lights? <gasps> What the? Isn't this Sayuri? Why are there so many of them? I have no idea. Get out! Sensei, what is the meaning of this? 
suppose I can't keep quiet now that you've seen this. Truth be told, I'm in severe debt. I handmade these Sayuri copies and have been selling them through a special connection of mine. But why? The real Sayuri was stolen by one of my pupils long ago. I assume they begrudge my strictness. That moment was quite a shock for me. Since then, I've been mired in a terrible artist block. Because of this distress, some of my pupils handed their ideas over to me from time to time. Ah. I knew I couldn't keep that up, so I attempted to recreate the Sayuri a number of times. However, it resulted in nothing more than replicas. That's when someone came to buy the paintings, knowing well they weren't original. It's all my fault. I couldn't pay the price of being famous. As expectations for me rose, it reached a point where I had no choice but to keep making them. I needed money to further your talents. I ask that you please forgive your cowardly teacher. Please, don't. Hold on, something doesn't add up. If the original painting got stolen, how did you make copies of it? I happened to find a finely detailed photograph of it in an art book. So you managed to sell copies of a photo of the original? I'm not sure how this works, but... Don't people who buy paintings generally have a keen eye for the fine arts? Mm, this sounds like a lie to me. What would you know? Something just doesn't feel right. Lady On! This one seems different. Sayuri? This... This is the real Sayuri. But you just said a moment ago that it was stolen. That's a replica. No, it's nothing of the sort. This painting kept me going. It's the reason I made it this far. Sensei, don't tell me. It's fake. Yes, a counterfeit. I heard there was a counterfeit spreading around, so I bought it. So you're telling me the actual artist behind the painting bought a counterfeit? That's pushing it. You're lying, Sensei. Please, just tell us the truth. You too? I've reported you to my private security company. What? I had it set up to deal with some problematic paparazzi, but I never thought it'd come in so handy. Please, wait. Let's talk about this. You can talk all you want to the police. That includes you, Yusuke. Lady On, let's run! A cat? Where did it... There's no point. They'll be here within two minutes. Takamaki-san! Yeah, let's go. Ok, vamos desapressar de desligar logo essa porcaria. Se estamos atrás de uma sala de controle... Ah, achei. <risos> ah, nada demais nesse vaso, vamos apenas entrar. All right. Ótimo, essa é a sala. Então, qual é que é o sistema de segurança? Eu acho que... É. Não, é o único que está ligado, tá meio na cara. Beleza, agora os leis já estão desativados de verdade. Bem, isso é missão cumprida, vamos dar fora daqui. Certo, falou e disse... Eu ia chamar você de Joker por algum motivo, mas enfim, você está agindo como se fosse um líder. Ei, hey, quem está aí? Droga, vamos dar fora daqui. Beleza, parece que o sistema de segurança está totalmente desligado. Vamos nos encontrar com o pessoal agora. É 
hope those two manage to get away. I don't recall ever seeing this cat costume before, though. What is this place? We are inside Matarame's heart. Inside Sensei's heart? I'm sorry, Takamaki-san, but are you sure you're feeling okay? She ain't lying. This is what that bastard truly feels. He's nothing but a greed-filled money grubber. Enough of this rubbish! Kitagawa-kun, didn't it cross your mind that something wasn't right about Matarame? <sighs> That's... You may not want to believe it, but this is another reality as viewed through Matarame's eyes. This is his true nature. This repulsive world? Just who are all of you? I guess you could say, we're a group that changes the hearts of Ron Crooks. If everything you say is true, then the sensei I know doesn't exist. You gotta snap out of it. Still, he has kept me safe these past ten years. My gratitude for that won't just disappear. You're gonna forgive him? At this rate, you'll... No. <sighs> Are you okay? I'm trying to be rational about this, but my emotions are overwhelming me. Sorry, but we don't have time to dawdle. The security level's gone through the roof. We need to get out of here at once! Nós temos que nos apressar e dar o fora daqui. Dito isso, nós temos um amador conosco. Então vamos tentar evitar qualquer batalha, se possível. How could this be? Então, esse é o interior do coração de meu sensei. Um museu vazio. Você conhece? Estávamos pensando que poderia ser de alunos passados ou coisa do tipo. Mas... Por que todos esses quadros estão aqui? Tecnicamente, eles não são quadros. São os alunos de verdade. O Madarame vê eles como objetos aqui. Ah, e... Nós encontramos o seu também. Nós vamos conversar mais tarde. Por hora, vamos saudar fora daqui. Eu sinto muito, Yusuke. Deve ser difícil encarar toda a verdade agora de uma vez. The exit is right there. <laughs> Who is it? What the? <laughs> Talk about bullshit clothes. First a king, now some kind of shogun. Welcome to the Museum of the Master Artist, Madarame! Huh? Sensei? Is that you? That... attire? Disgusting! This... this is all one big lie, isn't it? My usual ragged attire is nothing but an act. 
Besides a famous person living in that shack, I have another home. Under a mistress's name, of course. Hmm. Such insincerity. If the Sayuri was stolen, why was it in the storage room? And if you had the real one, why make copies? If it's really you, Sensei, please tell me. Foolish child, you still don't see? Painting being stolen was just a false rumor I spread. It was all a perfectly calculated staging. What do you mean? Let me see. How does this sound? I found the real painting, but it can't go public. You can have it for a special price, though. Ha <laughs> ha! How's that for preferential treatment? Art snobs will eat it up and pay good cash at that! No. The worth of art is purely subjective. Thus, this is a legitimate business transaction. Though I doubt a brat like you would ever come up with such a brilliant scheme. You keep going on and on about money this, money that. No wonder you ended up with this disgusting museum! You're supposed to be an artist, right? Aren't you ashamed of plagiarizing other people's work? Art is nothing but a tool. A tool to gain money and fame! You helped me greatly as well, Yusuke. God, it pisses me off. That's your teacher. But what about the people who believe in you? Who think you're a master artist? I'll tell you this alone, Yusuke. If you wish to succeed in this world, I'd advise you don't rise against me. Do you believe anyone could find success with my objection holding them down? <laughs> to think I was under the care of this wretched man. You thought I took you in out of the goodness in my heart? Plucking talented yet troubled artists allows me to find promising pupils and take their ideas. After all, it's much easier to steal the futures of children who can't fight back. I can't believe this. Livestock are killed for their hide and meat. This is no different, you fool. But I tire of this little chat. It's time that I... You are unforgivable. Mm. It doesn't matter who you are. I won't forgive you! So, you repay my keeping you around for all these years with ingratitude? You damn brat! Then, dispose of these thieves! Get back! How amusing. Huh? <laughs> it seems the truth is stranger than fiction, huh? Kitagawa-kun? I wanted to believe it wasn't true. I had clouded my vision for so long. My eyes were truly blind. Blind and unable to see the true self behind this one horrible man. Have you finally come to your senses?